Bien, en esta sesión de aprendizaje veremos el desarrollo de algunos ejercicios de teoría de conjuntos. Para eso, primero observaremos la relación de pertenencia. La relación de pertenencia establece la relación entre un elemento y su conjunto. Si el elemento forma parte del conjunto, diremos pertenece. El símbolo de pertenece es el que mostramos aquí. Ahora, si el elemento no forma parte del conjunto, diremos no pertenece de esa manera. Veamos el ejemplo siguiente. Indicar con una B si es verdadero y con una F si es falso. Tenemos el conjunto A y los elementos de A están entre llaves, separados por punto y coma. Acá tenemos los elementos de B que también están entre llaves, separados por punto y coma. Veamos el primer caso. 3 pertenece a B. Observo el conjunto B y busco el elemento 3. No lo encuentro. En consecuencia... Diré que el elemento 3 pertenece a B. No, esto es falso. Siguiente caso. 7 pertenece a B. Observo que 7 sí forma parte del conjunto B. Así es que diremos verdadero. ¿Correcto? Siguiente ejemplo. Llave 5. Pertenece al conjunto A, observemos el conjunto A aquí arriba. Sí, puedo observar que llave 5 forma parte del conjunto. Entonces, esta proposición es verdadera. Llave 8. Pertenece al conjunto B, veamos arriba. A ver, sí, sí pertenece, sí forma parte del conjunto B. Así es que eso es verdadero. Siguiente ejemplo. Alfa no pertenece al conjunto A. Veamos. Alfa es un elemento de B, no es un elemento de A. Por lo tanto, esto será también verdadero. Fi pertenece al conjunto A. Esta letra griega sí forma parte de A. Así es que... Eso es verdadero.